ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெப் ஃபஸ்ட் எடிட்டோரியல்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் நாட் கோஷர் இது ஜிஎஸ் டூ கவர்னன்ஸ் டாபிக் ஸோ ஜிஎஸ் டூவில் பொறுத்த வரைக்கும் கவர்னன்ஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய வேரியஸ் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா சிவில் சர்வீசஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அந்த மாதிரி ஆஃபீஸஸ் நிறைய இருக்குது அதில் நடக்கக்கூடிய கவர்னன்ஸ் இஷ்யூஸ் அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் ஸோ அதுக்கு வந்து தான் ஏஆர்சி அவங்களாம் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இது இல்லாமல் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ்னு ஒரு டாபிக் ஒரு சின்ன டாபிக் நமக்கு அதில் படிக்கணும் அப்போ கார்பரேட்ஸ் லைக் பேங்க்ஸ் அண்ட் அதர் வேரியஸ் ப்ரைவேட் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கவர்னன்ஸ் பற்றி அதில் இருக்கக்கூடிய இஷ்யூஸ் என்ன அதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு வந்து நம்ம பார்க்கணும் எப்படி வந்து இதில் நம்ம பப்ளிக் இன்ஸ்டியூஷன்ஸில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கோ சேம் அது வந்து கார்பரேட்லேயும் இருக்குது ஸோ இந்த நியூ விஷயம் என்ன நியூஸில் இருந்ததுன்னா ஐசிஐசி பேங்க் சிஇஓ சந்தா கோச்சர் ஸோ இவங்க இவங்க மேலே வந்து ஒரு பிரச்சனை வருது இது எயிட் மந்த்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தது நிறைய பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ இவங்க என்னென்னா கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அரைஸ் ஆயிருக்கு ஸோ கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அவங்க தங்களுடைய வேலையை செய்யும் போது அதில் வந்து சில பிரச்சனைகள் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஜுடிஷியரி எடுத்துக்கலாம் ஜட்ஜ் வந்து ஒரு கேஸை விசாரிக்கணும் ஸோ அந்த ஒரு கேஸில் விசாரிக்கும் போது அதில் முக்கியமான ஒரு மேபி வந்து குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர் வந்து இவருக்கு தெரிஞ்சவராக இருக்கார் ஒரு ரிலேட்டிவாக இருக்காருன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ அவர் வந்து பயாஸ் இல்லாமல் வந்து தன்னால் வந்து அந்த வேலையை செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறப்ப மேபி வந்து செய்ய முடியாமல் போகலாம் ஸோ அதுக்காக என்னென்னா இதுதான் கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அவங்களுடைய அந்த இன்டென்ஷன் அதாவது அவங்களுடைய ஒர்க் பண்ணும்போது பர்சனல் இஷ்யூஸ் வந்து அதில் தலையிடக்கூடாது இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன சொல்லுவாங்க நான் வந்து இதுலேருந்து விலகிக்கிறேன் இந்த கேஸ்லேருந்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சேம் அதே தான் வந்து இப்போ இந்த இடத்துலையும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சந்தா கோச்சர் இருக்காங்க இல்லையா இவங்களுடைய பேங்க்லேருந்து இவங்க லோன்ஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க அது வந்து டூ வீடியோகான் குரூப் ஸோ இது இன்டெரக்டாக வந்து இந்த வீடியோகான் குரூப்புக்கும் அவங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் அதாவது இந்த சந்தா கோச்சரோட ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒரு ப்ரைவேட் ஃபேம் இருக்குது அதுக்கும் வீடியோகான் குரூப்புக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருந்திருக்கு பிஸ்னஸ் டீல் இருக்குது அப்போ அவங்க லோன் வந்து சாங்ஷன் பண்ணும்போது அது இன்டெரக்டாக வந்து அவங்களுடைய ஹஸ்பண்டோடைய அந்த கம்பெனிக்கு வந்து அது போகுது ஸோ இது வந்து கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இஷ்யூ இது அவங்க முதலே என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா அதை சரி பண்ணியிருக்கணும்னா இந்த மாதிரி வந்து கொடுக்க போ எடுக்க போகிற முடிவில் என்னுடைய பர்சனலாக எனக்கு தெரிஞ்சவங்க பெனிஃபிட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால அதை அந்த இடத்துலேருந்து அவங்க முன்னாடியே என்ன சொல்லியிருக்கணும்னா இந்த கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இஷ்யூ இருக்குன்றத இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ அதை பண்ணலை அதுதான் வந்து இஷ்யூ ஸோ இது என்ன ஆச்சுன்னா ஃபார்மர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் பி என் கிருஷ்ணா ஸ்ரீ கிருஷ்ணா இவர் தான் வந்து இப்போ அதை விசாரிக்கிறார் என்கொயரி பண்ணுறாரு ஸோ எட்டு மாதம் கழித்து தான் வந்து இப்போ வந்து ஆமாம் இவங்க வந்து இந்த மாதிரி வந்து தவறு பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க என்ன இந்த ஆர்டிக்கலை சொல்கிறாருன்னா இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இந்த தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்கிறதுக்கு எட்டு மாதம் ஆகிருக்கு அப்படின்னு கொஷின் பண்ணுறாரு ஸ்டேக்கன் எயிட் மந்த்ஸ் லாங் டு கன்ஃபார்ம் வாட் சீம்ஸ் அப்பாரு நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் அதே போல் இப்போ தான் லாஸ்ட் வீக் தான் சிபிஐ வந்து எஃப்ஐஆர் ஃபைல் பண்ணுது அண்ட் அகெயின்ஸ்ட் மிஸ் மிஸ்ஸஸ் கோச்சர் அண்ட் ஹர் ஹஸ்பண்ட் ஹெட் ஆஃப் வீடியோகான் குரூப் வேணுகோபால் தூத் அண்ட் ஐசிஐசி பேங்க் எக்ஸிக்யூட்டிவ் சாதர்ஸ் இதனால் பேங்க்குக்கு தௌசண்ட் செவன் தேர்ட்டி குரோர் அளவுக்கு லாஸ் ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இல்லையா ஸோ அதனால தான் வந்து இது பெரிய இஷ்யூவாக பேசப்படுது ஸோ அவருடைய அந்த மிஸ் மிஸ்டர் கோச்சர் அவருடைய அந்த கம்பெனி நியூ பவர் ரெனூவபிள்ஸ் ஸோ எப்போ வந்து அந்த லோன் சாங்ஷன் பண்ண படித்தோ ஸோ அன்றைக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் குரூப் வீடியோகான் குரூப் மூலமாக வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் குரோர் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வயலேஷன் ஆஃப் தி பேங்கோடைய கோட் ஆஃப் அண்ட் கண்டக்ட் இப்போ எப்படி நம்ம சிவில் சர்வீசஸில் கோட் ஆஃப் கண்டக்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதே போல் இந்த கார்பரேட்ஸ்லையும் இருக்குது ஸோ கான்ஃப்ள கான்ஃப்ளிக்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நம்மளுடைய கார்பரேட் கவர்னன்ஸோட ஸ்டாண்டர்டை ரைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இல்லாமல் நீங்கள் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் யார் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ்க்கு கமிட்ட
கொண்டு வரதுல விட அதை விட நம்ம எதை நோக்கி போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசான ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிக் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் அண்ட் சேட்டிலைட் ஜாமஸ் ஹைப்பர்சோனிக் ஸ்ட்ரைக் டெக்னாலஜி இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நோக்கி நம்ம போகிறோம் ஸோ இது எல்லாமே டிஸ்ரப்டிவ் நேச்சர் அப்போ கொஷின் வந்து டிஸ்ரப்டிவ் டெக்னாலஜினா என்னன்னு நமக்கு கேட்கலாம் அப்போ தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ ஏதோ ஒரு விஷயம் புதுசாக வரும்போது அந்த டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய பழைய டெக்னாலஜியை முற்றிலுமே வந்து அதுக்கான யூஸை இல்லாத மாதிரி செய்துட்டு வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல்ஸ் அட்வான்ஸ்டான மொபைல் ஃபோன்ஸ் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லாம் வந்த பிறகு லேண்ட்லைன்ஸ் வந்து அந்தளவுக்கு அதுக்கான யூஸ் இல்லை அதே போல் அந்த ஃபேக்ஸ் மெஷின்ஸ்லாம் தேவையெல்லாம் போச்சு ஸோ இது மாதிரி வந்து அந்த பழைய இருந்த டெக்னாலஜி வந்து சுத்தமாக வந்து ரெலவெண்ட்டே இல்லாமல் போகுது இல்லையா அதுதான் வந்து டிஸ்கிரிப்டிவ் டெக்னாலஜி ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து வரும்போது என்ன ஆகும்னா கண்டிப்பாக வந்து பிரச்சனை வரும்ன்றாங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்மளுடைய நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸை வந்து தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ யூஸ் பண்ணுறதுக்கான அந்த சான்சஸ் வந்து அதிகமாகும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய வெப்பன்ஸை வந்து பாதுகாக்கணும்னு நினைப்போம் அதே போல் ஒருவேளை நம்மளை அட்டாக் பண்ணாங்கன்னா நம்ம திருப்பி அடிக்கிறதுக்கு நம்ம கிட்ட கெப்பபிலிட்டி இருக்கும் செகண்ட் ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறதுக்கு கெப்பபிலிட்டி இருக்கும் இதெல்லாம் பாதுகாக்கிறதுக்காக நம்ம ஓவர் கான்ஷியஸாக நம்ம வந்து மாறிடுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகுது அஸ் வெல் அஸ் சைனா ஃபேக்டர் ஸோ இதுவும் வர்றதுனால இன்னும் ஃபர்தராக வந்து இந்த கோல்ட் வார் டைமில் இருந்த மாதிரி ஆர்ம்ஸ் ரேஸ் வந்து அதிகமாகும் மாறி மாறி வெப்பன்ஸை வாங்குவாங்க ஆனால் இப்போ எந்த வெப்பன்ஸை வாங்குவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த புதுசான டெக்னாலஜிஸ் தான் அதிகமாக வரும் ஸோ அதே போல் சைபர் அட்டாக்ஸ் சைபர் செக்யூரிட்டி சைபர் அட்டாக்ஸ் இதுவும் அதிகமாகும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க ஒரு மிஸ்ட்ரஸ்ட் அண்ட் இன்ஸ்டபிலிட்டி ஒரு ஒரு நாடுகளுக்கும் நடுவில் வந்து ஒரு நம்பிக்கை வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் சைனா வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் பிளே பண்ணுறாங்க அவங்க நிறைய டெக்னாலஜியில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க குவான்டம் கம்ப்யூட்டிங் அண்ட் த்ரீ டி பிரிண்டிங் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்ஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜிஸ் இதில் வந்து ரிசர்ச் வந்து அதிகமாக வந்து பண்ணுறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனா இப்போ குவான்டம் கம்ப்யூட்டிங்லாம் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து செக்யூர்டான ஒரு கம்யூனிகேஷனுக்காக இந்த குவான்டம் ஃபிசிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்கோட் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த சேட்டலைட்லாம் இந்த குவான்டம் ஃபிசிக்ஸ் மூலமாக அவங்க என்கோட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா அதை அவ்வளோ அவ்வளோவா ஈஸியாக யாராலையும் பிரேக் பண்ணவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுடைய அந்த சேட்டலைட்ஸ் டெக்னாலஜிஸை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பதிலாக வந்து சேட்டலைட் ஜாமர்ஸ்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்கன்னா அதர் நேஷன்ஸோடைய அந்த ஒரு சேட்டலைட்ஸை ஈஸியாக வந்து என்ன பண்ண முடியும் வந்து செயலிழக்க செய்ய முடியும் அப்போ ஸ்பேஸில் வந்து வார் வர சான்ஸ் இருக்குது அதே போல் வந்து அண்டர் கிரவுண்ட் ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணி என்ன ஆகும்னா கடலில் வந்து சண்டை போடலாம் அண்டர் கிரவுண்டு அதில் மாதிரி சண்டை போடுறது இதெல்லாம் புது புது விதமான வார் மெத்தட்ஸ் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு செட்டப்பில் இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா கவர்மெண்ட் எடுத்திருக்க முக்கியமான முடிவு த்ரீ நியூ ஏஜென்சிஸ் ஸோ நம்ம நார்மலாக வந்து டிஃபென்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு தெரிஞ்சது என்ன ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் அது இல்லாமல் ரொம்ப நாளாக வந்து சில கமிட்டிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நரேஷ் சந்திரா டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் அண்ட் சீஃப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃப் கமிட்டி இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த மாதிரியான புதுசாக ஒரு ஏஜென்சிஸை க்ரியேட் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிஃபென்ஸ் சைபர் ஏஜென்சி செகண்ட் டிஃபென்ஸ் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சி தேர்ட் ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன்ஸ் டிவிஷன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த கமிட்டிஸ்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ தனித்தனியாக ஆர்மி நேவி ஏர்ஃபோர்ஸ் நீங்கள் தனித்தனியாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கீங்க இது இல்லாமல் நம்மளுடைய தேவை அதிகமாக இருக்குது சைபர் ஸ்பே ஸ்பேஸில் வார் வரலாம் ஸ்பேஸில் வார் வரலாம் அந்த மாதிரி ஸோ அதுக்காக மூணு புது டிவிஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறதுனா யார் யார் ஹெட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் கமாண்ட் அப்படிங்கிறத வந்து ஏர்ஃபோர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்மி கிட்ட வந்து ஸ்பெஷல் ஆப்ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க சைபர் கமாண்ட் வந்து நேவி கிட்ட கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு ஒரு ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து இண்டிகேட் பண்ணுது பட் இதோட எஃபெக்டிவ்னஸ் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியல ஏன்னா நேவியை வந்து சைபர் ஸ்பேஸ் கமாண்ட் பார்க்கும்போது எப்படி அந்த எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும்னு தெரியல அது வந்து டைம்லியாக இப்போதைக்கு கொ கொண்டு வந்திருக்கிறது வந்து டைம்லி எஃபர்ட் பட் வந்து இன்னும் வந்து இந்தியா வந்து என்ன பண்ணணும்னா ரிசர்ச்சில் இன்னும் நம்ம அதிகமாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்
அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்குன்னு ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ் இருக்கு நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷன்ல பட் அது இல்லாம இந்த கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா நாங்க ஒரு சில உங்களுக்கு கொடுக்க போறோம் சிட்டிசன்ஷிப் அந்த ரூல்ல என்ன வருது டு மைக்ரன்ஸ் எஸ்கேப்பிங் அதாவது ரிலீஜியஸ் பர்சிக்யூஷன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதனால வந்து தப்பிச்சு நம்ம நாடுக்கு அடைக்கலம் தேடி வரவங்க ஹிந்துஸ் அண்ட் சீக்ஸ் பார்சிஸ் கிறிஸ்டியன்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ள மக்களுக்கு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப் தர போகிறோம் இதில் என்ன விஷயம்னா எக்ஸப்ஷன் வந்து முஸ்லீம்ஸ் முஸ்லீம்ஸ்ன்ற வார்த்தை மட்டும் கிடையாது பக்கத்தில் இருக்க நாடுகள் இந்த பங்களாதேஷ் ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் ஸோ இது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டெரக்டாக வந்து இது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பிரித்து பார்க்குறாங்க ஸோ முஸ்லீம்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் மற்றவங்கள மட்டும் கன்சிடர் பண்ணும்போது இது பாரு இதோடைய அப்போசிஷன் வருது ஒரு விஷயம் என்னென்னா இந்த ரைட் டு ஈக்வாலிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்குது ஃபைன் பிகாஸ் நம்மளுடைய கான்ஸ்டியூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ரிலீஜனை வச்சு யாரையும் என்ன பண்ணக்கூடாது பிரிக்கக்கூடாதுன்னு இருக்குது ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் என்னென்னா இது வந்து நார்த் ஈஸ்டில் உள்ள மக்களுக்கு வந்து இதை வந்து ரொம்ப அப்போஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ எதனால் நார்த் ஈஸ்ட் மக்களுக்கும் இது வந்து பிரச்சனையாக இருக்குன்னா நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் அங்கே இருக்கக்கூடிய அசாம் அக்கார்டு வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்கு அந்த நார்த் ஈஸ்டில் இருக்க மக்களுக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அவங்க ஒரு போராட்டம் நடத்திருக்காங்க அசாமில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து நைன்டீன் செவன்டீஸ்க்கு மேலே பயங்கர போராட்டம் நடந்திருக்கு ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய இண்டிஜினஸாக இருக்கக்கூடிய பீப்புள் வந்து வெளியிலேருந்து வரக்கூடிய மைக்ரண்ட்ஸ் மூலமாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய நம்பர் குறைஞ்சிரும் இவங்க டாமினேட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு ஒரு பயம் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லீகலாக அந்த மைக்ரண்ட்ஸை வெளியில் போக சொல்லுங்க அவங்களுக்கு நீங்கள் அந்த இந்தியாவோடைய அந்த சிட்டிசன்ஷிப் உரிமைகள் கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லி பெரிய போராட்டம் வரும்போது ஆல் ஆல் அசாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன்லாம் பயங்கரமாக ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுது இதை வந்து சமாளிக்கிறதுக்காக அப்போ இருந்த கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிச்சுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கூடயும் அசாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூனியன் கூட சேர்ந்து ஒரு சைன் பண்ணிக்கிறாங்க அந்த அக்கார்டு தான் அசாம் அக்கார்ட் ஆஃப் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ இவங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நாங்கள் இந்த இல்லீகல் மைக்ரேஷனை கட்டுப்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஃபைன் ஸோ அது வந்து அவங்க கொடுத்த ஒரு நம்பிக்கை தானே இப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அசாமில் வந்து நேஷ்னல் ரெஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன்ஸ் எடுத்துகிட்டு வராங்க அப்போ இல்லீகலாக இருக்கக்கூடிய மைக்ரண்ட்ஸை வெளில துரத்துறதுக்கு ஒரு வழி தான் இந்த என்ஆர்சி ஸோ இதில் நிறைய பேர் வந்து நம்பர்ஸ் வந்து வி விட்டு போகுது ஸோ அதை வந்து ஒரு இஷ்யூ தனியாக போயிட்டுருக்கு பட் இங்கே என்ன பிரச்சனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிட்டிசன்ஷிப் பில் வந்து இட் இஸ் இன் கான்ட்ராஸ்ட் டு அசாம் அக்கார்ட் பிகாஸ் இவங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அது அதுக்கு மேலே வந்தால் கூட அந்த மக்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுப்பேன்னு சொல்லுது ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அக்கார்ட் பிளேஸ்டு தி கட் ஆஃப் இயர் ஃபார் டெபோர்டேஷன் ஆஃப் இல்லீகல்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஸோ நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னுக்கு மேலே யாராவது வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு வந்திருந்தாங்கன்னா அது என்ன அர்த்தம்னா பங்களாதேஷ் அங்கேயிருந்து வந்து வந்திருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ நைன்டீன் செவன்டி ஒன்னுக்கு மேலே வந்தவங்கள இல்லீகல்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நைன்டீன் செவன்டி ஒனுக்கு முன்னாடி வந்திருந்து செட்டில் ஆனவங்க ஓகே இந்தியாவில் சிட்டிசன்ஸாக அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாங்கிறத அசாம் அக்கார்டில் சொல்லப்பட்டது பட் இந்த பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னாடி வந்தவங்க வரைக்கும் வந்து நாங்கள் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் ஸ்டேட்டஸ் தருவோம்னு சொல்லுது அப்போ கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த ஒரு கட் ஆஃப் டேட்டை மாறு மாற்றுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இதனால தான் அங்கே இருக்க மக்கள் வந்து ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுடைய அசாம் அக்கார்டுக்கு வேல்யூ இல்லாமல் போயிடுச்சு இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்து விஷயம் இதில் வந்து ஒரு ஃபைனலாக ஒரு கோர்ட் சொல்கிறாங்க காந்தி வந்து அந்த டைமில் அதாவது இண்டிபெண்ட் இந்தியா ஃபஸ்ட்டு இண்டிபெண்ட் இந்தியா உடைய அசாம் சீஃப் மினிஸ்டர் கிட்ட சொல்லியிருப்பார் நம் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளில் அசாம் வந்து அமைதியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இஃப் அசாம் கீப்ஸ் குவைட் இட் இஸ் ஃபினிஷ்ட் ஸோ அசாம் வந்து எப்பயுமே ஒரு விழிப்பாகவே இருந்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி காந்தி சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதே தான் இப்பயும் நடக்குது இவங்களுடைய ப்ரெசன்ட் கவர்மெண்ட்டோடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக இந்த மாதிரி நார்த் ஈஸ்ட் பீப்புளுடைய இது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ட்ரடிக்ட் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் இஸ் தேர் அ கேஸ் ஃபார் ரிசர்வேஷன் ஃபார் தி ஃபார்வர்ட் கிளாஸ் ஸோ இது திருப்பி டிஸ்கஸ் பண்ணுற விஷயம் தான் ரிசர்வேஷன் பாலிசி ஸோ டென் பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் ஃபார் எக்கனாமிக்கலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லி புதுசாக ஒரு டென் பர்சன்ட் வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு
ஸோ அதனால் அந்த இந்த இடத்துல நாங்கள் எக்கனாமிக்கல் இன்ஜஸ்டிஸ் சரி பண்ணுறோம் அதுக்காக தான் நாங்கள் இதை கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இது இன்னொரு ஒரு ஆர்குமெண்ட் இருக்குது ஹிந்துஸ்க்கு தான் அது பெனிஃபிட் ஆகும் அப்பர் கே அப்பர் கேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை இல்லை இது அப்படி கிடையாது எல்லாருக்கும் அப்பர் கேஸ்ட் ஹிந்துஸ் அண்ட் அதர் பீப்புள் முஸ்லிம்ஸு கிறிஸ்டியன்ஸு யாரெல்லாம் வந்து இந்த அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்வேஷன் கிடைக்காம இருந்ததோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆர்குமெண்ட் இந்த ரிசர்வேஷன் வந்து ஐம்பது பர்சன்ட் கேப் அப்படின்னு சொல்லி இந்திரா சாணி கேஸில் சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த சீட்ஸ் தான் வந்து ஒதுக்கப்படணும் மீறி ஐம்பது பர்சன்டேஜ் ஓப்பன் சீட்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன ஆர்குமெண்ட் வருது அப்போ நீங்கள் ஒரு டென் பர்சன்ட் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ஒருவேளை ஜுடிஷரி இதை ஆர்கியூ பண்ணிவிட்டு நாங்கள் தான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோமே ஐம்பது பர்சன்ட் அப்போ இருக்கக்கூடிய ஃபிஃப்டி பர்சன்ட்லேயே வேணும்னா நீங்கள் அது எஜுகேஷ்னலி சாரி எக்கனாமிக்கலி பேக்வர்ட்னஸ்க்கும் இந்த கொடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லும் பட்சத்தில் என்ன ஆகும் ஆல்ரெடி ரிசர்வேஷன் பெனிஃபிட்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மக்களுடைய சீட்லேருந்து கை வைக்கிற மாதிரி ஆகிடும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன ஆர்கியூ பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சீலிங் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் சோஷியலி அண்ட் எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்ட் கேட்டகரி இட் இஸ் நாட் ஃபார் தி எக்கனாமிக் கேட்டகரி இப்போ எக்கனாமிக் கேட்டகரியை வந்து அடிஷ்னலாக தான் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு இவங்களே வந்து ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் வந்து புதுசாக வைக்கிறாங்க இட் டஸ் இன் அப்ளை டு த ப்ரெசன்ட் கேஸ் ஆஃப் ரிசர்வேஷன் விச் இஸ் அ ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் அதனால் நாங்கள் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம் இது கண்டிப்பாக கோர்ட்டில் போகும்போதே இதை கோர்ட் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஜுடிஷியரி கிட்டே அந்த விஷயம் போகும்போது தான் நம்ம வெயிட் பண்ணி நம்ம பார்க்கணும் இவங்க சொ இவங்களுடைய ஆர்குமெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிஜேபி சைட்லேருந்து இது வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் கேஸ் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் சாரி எஜுகேஷ்னல் அண்ட் சோஷியல் பேக்வர்ட்னஸில் இது வராது இது புதுசு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் விட அடிஷ்னலாக ஒரு பத்து பர்சன்ட் இங்கே தரும் அப்படின்றாங்க பட் நார்மலாக ஆர்கியூ பண்ணுறவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரிசர்வேஷனுங்கிறதோட கான்செப்டே இவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கல மாற்றி புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதோட எய்ம் என்ன ரிசர்வேஷன் அப்படின்னாலே எய்ம் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கலான இன்ஜஸ்டிஸ் வந்து கொடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு இப்போ ஜஸ்டிஸ் கொடுக்குறோம் அப்போ சோஷியல் ஸ்டேட்டஸ்க்காக அவங்களுக்கு கொடுக்குற விஷயந்தான் இது வந்து பணத்தின் அதாவது எக்கனாமிக்கல் வந்து எக்கனாமிக்கல் வந்து ஒரு பேஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட்ஸ் அ ப்ரின்சிபிள் ஆஃப் சோஷியல் ஜஸ்டிஸை சப்போர்ட் பண்ணுறது தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய கவர்மெண்ட்டுடைய ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா கான்ஸ்டியூஷன் வந்து ரிசர்வேஷனுங்கிறத வந்து எந்த விதத்துலையும் ஒரு ஜாபுக்கான ஒரு வழிமுறையாக அதை பார்க்கல இட்ஸ் ஜாப் கேரண்டி ஆர் பாவர்ட்டி எலிவேஷன் ப்ரோக்ராமாக பார்க்கல இந்த கவர்மெண்ட் தான் அப்படி பார்க்குது அடிக்குவேட் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுக்கறதுக்காக வந்தது தான் ஸோ ஒரு சமூகத்தில் எந்த ஒரு அமைப்பாக இருந்தாலும் அதில் பேக்வேர்டில் இருக்கக்கூடிய மக்களும் அதில் வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான ஒழிய நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது பிரச்சனை இல்லை ஸோ இது ரிசர்வேஷனுங்கிறதோடைய அந்த அந்த எய்மே வந்து மாற்றுது அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அதனால் இது வந்து இன் இன்வேலிடாக மாறிடும் இட் இஸ் கான்ஸ்டியூஷனலி இன்வேலிட் த யூஸ் ஆஃப் இன்கம் ஆர் இன்கம் ஆர் எக்கனாமிக் க்ரைட்டீரியா ஃபார் ரிசர்வேஷனுங்கிறது கண்டிப்பாக வந்து கான்ஸ்டியூஷனலாக செல்லாது அப்போ அது ஜுடிஷரி இதை வந்து நல்ல நோய்டுன்னு சொல்லிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து ஒருவேளை நீங்கள் இந்த ஃபார்வேர்டில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதாவது இப்போ கொடுத்துருக்காங்களே அடிஷ்னல் டென் பர்சன்டேஜ் அவங்களுக்கு நீங்கள் நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தா நீங்கள் அடிஷ்னல் ஜாப்ஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதே போல் வேறு வகையில் ஸ்கீம்ஸ் போடலாம் லைக் மக மகாத்மா காந்தி நேஷ்னல் ரூரல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆக்ட் இல்லைனா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் நிறைய க்ரியேட் பண்ணலாம் புதுசான யூனிவர்சிட்டிஸு ஸ்காலர்ஷிப்லாம் கொடுக்கலாம் அதை விட்டுட்டு இருக்கிற அந்த பத்து வேலையிலேயே உனக்கு கொஞ்சம் தரேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து கவர்மெண்ட்டுடைய மிகப்பெரிய ஃபெயிலியருக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இனிஷியேட்டிவாக தான் அதை பார்க்குறாரு ஸோ என்ன இன்னொரு ஒரு ஆர்குமெண்ட்னா இந்த எஸ்சி எஸ்டிஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இந்த கவர்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரோஹித் விமலாவுடைய இறப்பு இந்த யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுற விதம் இதெல்லாம் பேசியிருக்காங்க அவங்களுக்கு செலவு பண்ணுற ஸ்காலர்ஷிப் அமௌண்ட் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசிலாம் நியர் ஹால்ட் அந்தளவுக்கு செலவு பண்ண கிடையாது ஸோ எக்கனாமிக் டிஸ்ட்ரெஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்மால் ஃபார்மர்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இந்த ஜிஎஸ்டி அண்ட் டிமானிட்டைசேஷனுக்கு அப்புறம் பெரிய அழி வாங்கிடுச்சு